സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇത് പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ കോം കോമേഴ്സിൽ മാത്സ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിപ്പിച്ച് മാത്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ കോഴ്സ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്സ് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റിലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വായിച്ച് പഠിക്കാവുന്നു തന്നെയുള്ളൂ പക്ഷേ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് പഠിക്കാത്ത ഓഡിയൻസും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അതും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർക്കുക ഇത് മാത്സ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബേസ് ഇല്ലാത്ത പ്ലസ് ടു ബേസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെയും കൂടി ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആർക്ക് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുക തിരിച്ചും മറച്ചും വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പല തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ ഇപ്പോൾ കൊറിയർ സർവീസുകാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഡ്രസ്സിൽ ഏതൊക്കെ അഡ്രസ്സിലാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരതിൻ്റെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഡെലിവറി ബോയ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലായിരിക്കും അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് പെർമിറ്റേഷൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം കൺസിഡർ ത്രീ ആൽഫബറ്റ്സ് എ ബി സി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദീസ് ത്രീ ആൽഫബറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഇൻ സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എ ബി സി എന്നുള്ള എ ബി സി ഒരു വഴി എഴുതാനുള്ളത് ഇതിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ആറ് ഡിഫറൻറ്റ് വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതായത് ആണ് ആ ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് എ ബി സി ബി സി എ ബി സി എ അതേപോലെ സി എ ബി ഇങ്ങനെ ആറ് തരത്തിൽ മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ഓർഡർ മാറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ട് ഈ ചെയ്യുന്നതിനെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നും പറയും സച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ കാൾഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് സച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ കാൾഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ ബി സി മൂന്ന് ആൽഫബറ്റുകളുണ്ട് ആറ് തരത്തിലാണ് നമുക്കിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇതിന് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ ഇനി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും തന്നെ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് സിക്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ആറ് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എ ബി സി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല മൂന്ന് മൂന്ന് കാർഡുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബോക്സുകളായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ആറ് തരത്തിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആറ് തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെ പറ്റുകയുള്ളൂ ഹെൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ 
ഫാക്ടോറിയലും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ എൻ ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ആറ് സിക്സ് ഇസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദർ ആർ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറൈൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എൻ ഇൻഡു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻഡു എൻ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര ടു ഇൻഡു വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പറയാനായിട്ട് നാം ഇത് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നോ സപ്പോസ് ദർ ആർ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് സേ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് വൺ ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ആർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ടെൻ എൻ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആവാം വൺ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അപ്പോൾ ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ അത് ഇവിടുത്തെ പോലെ എൻ ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അതിൽ ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ ഞാൻ ഒറ്റ ബ്ലോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഏത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആർ ഈ എൻ ഒബ്ജെക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എൻ മൈനസ് ആർ ഒബ്ജെക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ എൻ മൈനസ് ആർ ഒബ്ജെക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൻ മൈനസ് ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക മൂന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്ക് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ എൻ മൈനസ് ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇതൊരു ബ്ലോക്കായിട്ട് അതിനെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കട്ടായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഒബ്ജെക്ട് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ഇപ്പുറത്ത് എൻ മൈനസ് ആർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം വരും എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം വരുന്നത് ഈ ഇതിൽ വരുന്നത് എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ത്രീ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ മൈനസ് ദാ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ നിന്നൊരു മൈനസ് ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക നോട്ട്സിലും ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു നോട്ട്സിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഫോർമുല മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ദിസ് ഇസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് തൽക്കാലത്തിന് ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പറ്റുന്നവർ മാത്രം അത് പഠിച്ചാൽ മതി എനിവേ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ആർ ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആർ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ്
ഈ ഫോർമുല മാത്രം ടെക്സ്റ്റിലും അത് തന്നെ ഈ ഫോർമുല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് എൻ പി അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെയാണ് ആർ ഓബ്ജക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ ചില കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തെറ്റിനെങ്കിലും തിരുത്തിയേക്കുക സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് എൻ ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ആർ എണ്ണത്തിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പെർമിറ്റേഷൻ മൊത്തത്തിലുള്ള എൻ്റെ പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ആർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എൻ ഫാക്ടോറിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് Now, Now, find the the number of four digit 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 codes that can be formed in which no digit, uh, no digit is repeated. Apo, etra four digit codes such that the, uh, the, uh, elements are not repeated. അതായത് ഇത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് ദലമെൻസ് ആർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് അതായത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് കോഡ് ഒരു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ലൈസൻസ് പോലെയാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഫോർ ഡിജിറ്റ് കോഡ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് കളികൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് സീറോ വൺ ടു അപ് ടു ടെൻ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഈ പത്ത് ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എത്ര കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നതിങ് ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ടെൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്ക് ആൻഡ് ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ടെൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്ക് ആൻഡ് ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം അത് നേരിട്ട് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദർ ആർ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് number of four digit codes that can be formed equals number of permutations of 10 digits uh, taken four at a time number of 10 digits taken four at a time 10 digits kal unda 10 digits kondana inga code kal undakkanadathu appo 10 digits taken four at a time idu or block aayittu nikkana 10 digits taken four at a time that is 10p4 10p4 equal to 10 factorial by n minus r factorial aanu 10 factorial by 10 minus 4 factorial that is 6 factorial that is uh, 10 into നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തൽക്കാലം അതിനൊന്ന് മാറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കേണ്ട ഈ ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എൻ പി ആർ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ആയത് കാരണം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 സന്ദർഭം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റ് കളഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ പറ്റുന്നവർ മാത്രം അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല എൻ പി ആർ ഇക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അറ്റ് എസ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം പത്ത് ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അതിന് നാല് ഡിജിറ്റുകളുള്ള ഒരു കോഡാക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം ടെൻ പി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നാ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ കാർഡ്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ എ റേസ് ഹൗ മെനി വെയ്സ് ക്യാൻ ദ കാർഡ്സ് ഫിനിഷ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിനും സെക്കൻഡിനും തേർഡ് തേർഡിനുമാണ് കൊടുക്കുക എത്ര രീതിയിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സമ്മാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാറുകൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാറുകൾക്കാണ് ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര രീതിയിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളിലാണ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ഏതൊക്കെ കാറുകൾക്കാണ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാറുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് മൂന്നെണ്ണം ഫിക് എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അപ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ത്രീ പി ത്രീ That is 43 by 4, 40 factorial. 43 factorial divided
എന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഏകളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇസ് എൻ ഫാക്ടോറിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ എൻ കെ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അതിവിടെയാണെങ്കിലും വേണ്ട ഇവിടെയാണെങ്കിലും വേണ്ട ഈ ഫോർമുലയും ഈ ഫോർമുലയും മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് എൻ ഫാക്ടോറിലാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് രണ്ടാമത്തേത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം അത് എൻ പി ആർ ആണ് എൻ ഫാക്ടോറിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയിലാണ് മൂന്നാമത്തേത് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സിലെ എൻ വൺ ടൈപ്പ് എ എൻ ടു ടൈപ്പ് ടു എക്സെട്ര എൻ കെ ടൈപ്പ് കെ എൻ വൺ ടൈപ്പ് വൺ എൻ ടു ടൈപ്പ് ടു എക്സെട്ര എൻ കെ ടൈപ്പ് കെ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവ ആ ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര എൻ കെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് എന്നുള്ള ഫോർമുലയും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒരു ചെറിയ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം എ പ്ലാൻഡർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ പ്ലാൻഡർ വാൺസ് ടു പ്ലാൻറ്റ് സിക്സ് മാംഗോ ട്രീസ് നയൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഗുവാവ പ്ലാൻസ് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ചാർട്ട് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ വെയ്സ് ക്യാൻ ഹി പ്ലാൻറ്റ് നേരിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൊത്തം എത്രയാണ് ഇരുപത് പ്ലാന്റുകളാണുള്ളത് അതിൽ ആറെണ്ണം മാംഗോ ഒമ്പതെണ്ണം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഗ്വാവേമാണ് ഇതിനെ ഏത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എത്ര രീതിയിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ നേരിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യ വരും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമബിൾ അല്ല സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അതാത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇത് ഈ സംഭവം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഫാക്ടോറിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാമബിൾ അല്ല സയൻറ്റിഫിക് ആണ് വീണ്ടും പറയണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിൽ അയാൾക്ക് ആ അയാളുടെ ചെടികൾ നടാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നോ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഇൻ വിച്ച് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് സെർവ് ആസ് ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് വെബ് മാസ്റ്റർ ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് പതിനേഴ് കുട്ടികളാണുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് മെമ്പർ കൗൺസിലാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ ചെയർമാൻ ഒരാൾ സെക്രട്ടറി അടുത്ത ആൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്കൺ ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം മൂന്ന് പോസ്റ്റുകളല്ലേ ഉള്ളത് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് സെർവേസ് ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് വെബ് മാസ്റ്റർ മൂന്ന് പോസ്റ്റുകൾ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടിങ് ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്കൺ ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ പി ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പെർമിറ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ പെർ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പെർമിറ്റേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതല്ല പെർമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെറിവേ ഡെറിവേഷനിലൊക്കെ ആവശ്യം വരും പക്ഷേ ഫോർമുല വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ആവശ്യം പ്രോബിലിറ്റിക്ക് ഫർദർ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലാവശ്യം കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പി ആറ് അതേപോലെ ഡിസ്റ്റിംഗ് വിഷബിൾ പെർമിറ്റേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഫോർമുല മാത്രം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാച്ചുകൾ എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് പഠിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഫോർമുലയും അതിൻ്റെ